destrozado Noche y día yo clamo a ti Porque mi alma aspiada de mal Vamos a empezar este santo servicio y lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Amén. Amén. A Dios que Él nos revista de su gracia bendita y su Espíritu Santo nos acompañe en esta hora. Amén. Y vamos a empezar con la alabanza 135, alma que triste llorando.
Amén. Que el Señor bendiga esta hermosa alabanza. Amén. Ahora, mi hermana, vamos a hacer una oración para ponernos en comunión. Y esto lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Amén. Padre amado, que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, en esta hora, Padre, nos presentamos delante de tu divina presencia, Señor, y te damos gracias, Padre, por la vida, por la salud, te damos gracias por este nuevo día que tú nos diste, Padre. Te damos gracias por estar en este momento conectada para poder entregar esta oración de Dorca. Amado Dios, te ruego que tú nos bendiga a cada una de nosotros. Que me ayude, Señor, para leer tu palabra, para que tú, Señor bendito, nos bendiga en esta hora con tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, y te pedimos la comunión en el nombre de tu Hijo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Te damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria Amén. a Dios para siempre. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el Salmo 37. Amén. Y la voy a leer en el nombre del Señor. Dice su palabra, no te impaciente a causa de los malignos, ni tengas envidia de lo que hacen iniquidad. Porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien. Y habitará en la tierra y te apacentará de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante él, espera en él. No te altere con motivo de que prospera en su camino porque el hombre que hace maldad deja la ira y desecha el enojo no se excite en manera alguna a hacer lo malo porque los malignos serán destruidos por los que, pero los que esperan en Jehová heredarán la tierra que el Señor bendiga su palabra dice el Señor Confiar en el Señor, esperar con paciencia, porque muchas veces, mi hermana, nunca debemos envidiar, envidiar al, al malvado porque es famoso, porque tiene riqueza. Nosotros, mi hermana, tenemos la riqueza más grande de ser hija de Dios. Quizás no tomamos en cuenta lo lindo, lo maravilloso, hermana de ser hija de Dios, de que Dios nos haya elegido en este mundo, mi hermana, donde hay tantas, tantas personas, somos millones, y el Señor nos ha elegido a nosotros. ¿Para qué, mi hermana? Para darnos el perdón de los pecados y para entregarnos la vida eterna. Dice el Señor, encomienda a Jehová tu camino. ¿Qué significa encomendar, mi hermana? Encomienda significa confiarle todo al Señor, confiarle la vida, la salud, la familia, el trabajo. Nosotros debemos entregarle todo a Dios. Muchas veces nos falta la fe, hermana. Por eso muchas veces pasamos lo que pasamos. 
porque si nosotros verdaderamente confiáramos de corazón, tuviéramos esa fe genuina, mi hermana, el Señor respondería a todas nuestras peticiones. Pero muchas veces viene la duda, viene el enojo, y como dice aquí el Señor, deja la ira. La ira, el enojo, mi hermana, es lo peor que puede tener el ser humano. Porque de ahí, mi hermana, vienen muchas peleas y dice su palabra que una buena respuesta calma la ira. Muchas veces nos enojamos, mi hermana, por cosas tan pequeñas. Pero Dios nos dice aquí, deja la ira y deseche el enojo. No te exalte de manera alguna a hacer lo malo. Nosotros, mi hermana, cada día debemos buscar la palabra del Señor, estar, mi hermana, clamando, orando por estos tiempos, porque hay muchos problemas. El Señor sabe todos los problemas que nosotros tenemos, enfermedades, ¿cierto? Preocupaciones, que un examen, que otro examen, que nos dicen una cosa, nos dicen otra. Entonces, pero nosotros creámosle solamente al Señor, dejando la ira, ¿para qué, mi hermana? Para ser cada día mejor para poder estar en comunión, para amar a nuestro prójimo, para ayudar a nuestro prójimo, porque de eso se alegra el Señor. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Todo, mi hermana, esas peticiones, todos esos clamores que usted hace no es en vano. Dios, mi hermana, le va a responder. O a lo mejor no al tiro, pero Dios nos va a responder en mal. Porque Dios es grande, maravilloso, es un Dios de amor y es un Dios que dice que nos ama como la niña de sus ojos. Que Dios bendiga esta hermosa palabra y a él le brindo toda honra y toda gloria. Sí. Ahora, mi hermana, vamos. Oración dice por a dar gracias por la palabra, por los hermanos del periodo de transiciones, por todos los trabajadores de la viña del Señor para que Dios prepare al pastor, dirija a nuestra iglesia. Y esta oración la va a hacer mi hermana Alicia Narváez, que el Señor la revista de mucha gracia, mi hermana. Amén. Amén. Gracias, Señor. En el nombre del Señor. Amén. Padre Cristian, vamos a su presencia, Señor bendito, sí. para darle gracias por esta hermosa palabra, Señor, que usted nos ha entregado en esta tarde. Sí, sí, sí. Señor, grábala en nuestro corazón. Sí, porque sí. nosotros la necesitamos, Señor bendito, sí, porque tu palabra es vida y es lámpara a nuestros pies, Señor. Sí, sí, Bendice sí. tu palabra, hermosa, Señor, sí, que nos sí. ha traído tanta promesa en esta tarde, sí, señor, señor, donde sí. dice que tenemos que confiar en usted, Señor. Amén. Y usted solucionará todos nuestros problemas. Usted lo hará, sí, Señor bendito sí. Dios. Por eso, Señor, grábala en nuestro corazón, Señor. Sí, sí. Que podamos atesorarla, Señor. Y cuando estemos tristes, estemos angustiadas, podamos echar manos, Señor, a tu bendita palabra. Sí. Te damos gracias, Señor, por esta palabra hermosa, Señor. Sí, sí, sí. Y todo te lo pido en el nombre de Jesús. También te pido, Señor, por los hermanos, Señor, del periodo de transición, Señor, que usted por misericordia, Señor, lo siga ayudando, Padre, le dé la gracia, Señor, la sabiduría, Señor, para que ellos tomen buenas decisiones, mi Señor amado sí, del señor. cielo, por mientras tanto ellos sí, están a cargo de tu iglesia, Señor, y que pronto, Señor, Venga una respuesta, Señor, para que su iglesia quede establecida, Señor, como debe ser. Bendígalo usted a ellos, Señor. Denle la gracia, la comunión de su Espíritu Santo, Señor, para que así, Señor, si tienen que tomar decisiones, la tomen, Señor, por intermedio suyo, Señor. Muchas gracias, Padre Celestial. También te pedimos por todos los pastores, Señor, de nuestra iglesia, así de todo lugar del mundo, Señor. Que usted los guarde, los bendiga por misericordia, los llene de su gracia, del poder de su Espíritu Santo, para que puedan dirigir, Señor. Su Grey, Padre Santo, Señor bendito, bendígalos con gracia, con virtud, con salud, Señor, y proveale, Señor, de todo lo que ellos necesitan, 
Dale vida, dale salud, dale fuerza, Señor, con misericordia para que ellos puedan cumplir, Señor, con la obra que tú le has encomendado. Señor, también te pedimos, Señor, por todos los trabajadores de tu obra, Señor, que tú bendigas, Señor, a todos los hermanos que trabajan en tu viña, Señor, los llenes de gracia, de sabiduría del cielo. Señor, afirma su corazón en ti, Señor, que nunca decaiga, sino que cada día, Señor, esa lamparita esté encendida, mi Señor, que no le falte aceite, Señor, Señor, sino que tú por misericordia llena los de tu Espíritu Santo. Señor, estamos en tiempos difíciles, donde no nos podemos descuidar, Señor, porque el enemigo anda como león rugiente, mi Dios, y tú ya vienes, mi Señor. Por eso te pido, mi Dios, que tú bendiga a todos, Señor, los trabajadores de tu viña y los ayudes, Señor, a caminar en este mundo, porque vamos cuesta arriba, Señor. Muchas veces nos cuesta, Señor. Hay Muchas veces, Señor, tropiezo, muchas veces hay problemas grandes, mi Dios, pero no tenemos que desmayar porque tenemos que llegar, Señor, al final de la carrera, Señor, donde un día estaremos contigo, Señor. Por eso ayuda a tu iglesia, Señor, ayuda a todos los trabajadores, mi Dios, a toda la juventud, Señor, los profesores y a toda tu grey por misericordia, Señor, aliéntalo cada día por misericordia. Sí, Muchas gracias te doy por esta oración, Señor. También te pido, mi Señor, que usted prepare, Señor, el pastor que va a poner en su iglesia, mi Amén. Señor. Sí, usted señora. lo sabe, ya, Señor, porque usted ya tiene, Señor, sus ojos puestos. Mi sí, Dios señor. bendito, usted sea, Señor, ayudándolo, Padre, para que sí, sea un varón lleno de tu gracia Amén. y pueda dirigir, sí, Señor, señora, por intermedio de tu Espíritu Santo, Señor, Amén. los destinos de tu, tu iglesia, Señor. Amén. Padre Santo, tu iglesia es tuya, Señor. Sí. Tú la compraste, Señor, a precio de sangre. Te costó mucho, mi Dios, en un madero de cruz, sí, sí, Dios, señor. para, Amén. Señor, a nosotros rescatarnos de este mundo sí, y sí. constituir tu iglesia bendita. Sí, sí, señor. Por eso, Señor, que venga un hombre, Señor, que sea lleno de tu gracia, entregado, Señor, a tu obra. Amén. Señor, que sí. ame las ovejas. Amén. Como tú quieres, sí, Señor, no, Amén. Señor, que venga un hombre amador de sí mismo, no, Señor, sino pone un hombre, Señor bendito, realmente, Señor, sí, que Dios. mire, Señor, por tu iglesia y la ame, Señor, y la cuide, Señor, sí, lleno de tu Espíritu Santo. Señor Amén. bendito sí, por misericordia Dios. Padre sí, Santo Jesús. Señor ya tú sabes Señor nosotros no sabemos pero yo sé Señor que si nosotros le pedimos vamos a tener la respuesta Señor sí. que venga Amén. un siervo Señor como Ay, tú quieres, amada. Señor, conforme sí, a tu señor, corazón, Jesús. Padre. Sí, Te Dios, damos Dios. muchas gracias, Señor, por esta oración que yo sé que usted la ha recibido Amén. en su trono de gracia, Señor, sí, señor. Porque su palabra lo dice, Señor, sí, que hay que Dios. ir confiadamente al trono de gracia, sí, Señor. Y usted nos responderá, Padre Amén. Santo. Amén. Muchas gracias, sí, señor. señor. Todo esto te pido, mi Dios, en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén, Señor. Amén. Amén. Démosle la gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Dios bendiga esta oración. Qué importante es esta oración. Se dio cuenta porque hay que pedir por los trabajadores de la viña del Señor. Usted es una trabajadora. Usted, mi hermana, dijo amén cuando el Señor la nombró y puede estar aquí conectada para alabar y glorificar el nombre del Señor. Y orar, mi hermana, como dice aquí, por todos los encargados, por nuestros hermanos predicadores, para que el Señor los llene de su gracia, los llene de paciencia, porque, como dice, estamos viviendo tiempos difíciles, mi hermana, y muchos se están enfriando donde la iglesia está encerrada. Muchos, mi hermana, ya no se quiere conectar a estos medios, se aburren. Antes, me acuerdo, mi hermana, cuando empezamos, 60 se hermanos conectados. Ahora muchas veces, hermano, 13, 15, hermano. Entonces, nosotros debemos seguir orando, hermana, para que el Señor confirme y bendiga esta oración. Amén. Ahora, mi hermana, viene un gimiento por los cuatro caos de la tierra. Mire qué lindo lo que pide el Señor, ungir los cuatro caos de la tierra, mi hermana. Así que Dios revista de mucha gracia a mi hermana Idia y Sama. Dios la bendiga y le dé gracia a mi hermana. Amén. 
Amén. En el nombre del Señor. Bendito Dios y Padre del Cielo. Muchas gracias te damos por tu gran amor, tu misericordia de poder estar reunida en estos momentos, clamando, pidiendo, gimiéndote, mi Dios. Estamos por los cuatro lados de la tierra, Señor. Te pedimos por el sector norte para que usted le ayude, lo guarde de nuestro país, Señor. Usted sabe todas las cosas, usted conoce todos sus hijos, conoce todos sus pastores, Señor. Ayúdelo a trabajar en esta viña, Señor, porque es grande el trabajo, pero los obreros, como decía mi hermana, Señor, se están cansando, se están eh, quedando desilusionados, Señor. Pero nosotros sabemos, Señor, que usted va, les va a pagar grandemente. Le pedimos que usted lo ayude, que nos dé el amor, que nos dé ese deseo de trabajar en su viña, Señor. Le presentamos a todos sus hijos que están en esta dirección. Usted Amén. conoce, Señor, las necesidades de cada hogar. Usted Amén. sabe el, el corazón de cada hijo suyo, Señor, lo que necesita, sus pensamientos, Señor, sus necesidades económicas económica, su necesidad espiritual. Le presentamos, Señor, mis hermanos que están en, el, en los regimientos, en el sector norte, Señor, mis hermanos que están allá, Señor, en Arica, Iquique, Señor, usted ayúdelo, Señor. También le pido, Señor, por esas personas que vienen entrando a la frontera, Señor, vienen de ilegales, Señor, pero son personas, vienen niños, Señor, vienen ancianos, Señor, tenga misericordia usted de ellos, Señor, ponga amor en nuestros corazones para atenderlo, para poder ayudarle, Señor, y guarda a cada uno de sus hijos, le pedimos por el mar que está allá, Señor, le pedimos por el aire, por la tierra, Señor, necesitamos alimentar, ayuda a los frutos, Señor, que sean buenos, productivos los árboles, Señor, el mar, el mar de buena tierra, Señor, le presentamos a nuestros hermanos que viven en el sector norte, Señor, por los matrimonios, para que usted lo ayude, Señor, porque esta pandemia ha destruido muchos hogares, Señor, muchos conflictos, Señor, le pedimos que usted ponga amor en los hogares, Señor, ponga comunión, Señor, por Amén. misericordia, Amén. le presentamos y se lo dejamos en sus manos el sector norte, le presentamos el sector poniente, para que usted lo ayude, Señor, nos de gracia, Señor, todas las clases que están en el sector poniente, a cada uno de sus hijos, Señor, que lo miremos a usted, a un Cristo crucificado, no estemos mirando los errores y los defectos de, los, de mis hermanos, porque yo también tengo los mismos defectos, Señor, y lo enrostramos, Señor, pero lo más importante es mirarlo a usted, porque de usted viene nuestro socorro, nuestro auxilio, Señor, en nuestra tribulación. Usted está ahí con nosotros, Señor, le presentamos este sector, Señor, eh, poniente. Está la cordillera, está el mar, Señor, la costa. Le presentamos el mar, Señor. Usted eh. sánelo por misericordia. Han, han habido muchos peces muertos, han varado muchos peces, Señor. Le pedimos que usted sí. tenga misericordia porque nosotros también lo alimentamos del mar, Señor. Sane el mar, Señor. Y que se calienta, que esto, que la marea roja, Señor. Tenga misericordia. Hay sí. gente que trabaja del mar también, Señor. Usted sí. provee al Señor trabajo por misericordia. Usted guárdenos. Cúbranos con su mano poderosa, Señor. Estamos en sus manos. Usted es misericordioso, Señor. Le presentamos sí. toda nuestra costa, Señor, por sí. misericordia. Le presentamos el, el, el lado sur, Señor. Le pedimos por todos sus hijos que están en esta dirección, el que está sin trabajo, Señor, el que está enfermito, Señor, el que tiene este virus, el que está en un hospital, Señor, que necesita aire para respirar. Usted por misericordia, límpiele sus pulmones, ayúdelo, guarde a su familia, Señor. Amén. Y si alguien ha perdido un familiar, usted consuele por misericordia. Amén. Le pedimos, Señor, le presentamos el lado sur, Señor, los Amén. campos, los bosques, Señor para que usted sane la tierra, Señor, los árboles produzcan buenos frutos, mi Dios, pa, para el, el alimento de nosotros, Señor, por misericordia, y le presentamos hasta los confines del sur, Señor, usted conoce donde hay poquita gente, allá en la Antártida, Señor, pero hay hijos suyos también trabajando ahí, usted guárdelo, cúbrelo por misericordia, Señor, sí. le presentamos esto oriente, 
hay hospitales, Señor, para que usted vaya, Señor, guarda a sus hijos, Señor, que están necesitando una palabra de consuelo, una caricia suya, Señor. A lo mejor no tienen visitas de familiares, pero su presencia se hace sentir en un hospital, Señor, que es mucha soledad, Señor. Le presentamos a todos los hospitales que están en este sector, Señor, sus hijos que viven en este sector. A lo mejor están sin trabajo, Señor, problemas familiares, problemas con los esposos, con los hijos, Señor. Le pedimos que usted tenga misericordia, Señor. Le dejamos en sus manos los cuatro cabos de la tierra y por misericordia se lo dejamos para que usted, cuando usted quiera, saque este virus de esta tierra, Señor, de todo el mundo, Señor, porque en sus manos está usted, diríjalo, Señor. Usted sabe cuándo va a quitar este, este virus. Pero nuestra alma, nuestro espíritu, que no decaiga, miremoslo a usted solamente, mi Dios, por misericordia, le pedimos que usted, como la mamá cuida a sus hijos, la gallina cuida a su polluelo, tenga Amén. misericordia de cada uno de nosotros, Amén. Señor, y que nuestro corazón y nuestra mente nunca le defraude, Señor, porque usted es nuestro padre, es nuestro socorro, nuestro auxilio, a quien vamos a acudir, si solamente a usted es dueño del cielo y de la tierra, Señor, y dueño de nuestras vidas también. Por misericordia le dejamos presente, Señor, para que usted tenga a vista, Señor, cuando usted quiera, responda a nuestras peticiones de Amén. nuestro corazón, Señor, y todo Amén. se lo pedimos por su Hijo amado, nuestro bendito y buen Salvador. Amén, Señor. Amén, Señor. Demos la gloria a Dios. Amén. Gloria Amén. a Dios. Gloria, gloria a Dios. Dios. Gloria, gloria a Dios. Dios para siempre. Que el Señor bendiga esta oración hermosa. Amén. Bendiga a mi hermana Idia. Amén. Y a ella por lo extranjero, hermana, que están ahí en Iquique, que los Así desportaron. Es. Yo le daba gracias al Señor porque yo tengo un hogar. No mm. es muy bonito, no es muy elegante, pero tengo aquí donde vivir tranquila y pensar. Y usted también lo tiene. Mm. También Amén. tiene su hogar, su camita, todas sus comodidades que Dios le ha dado. Y veía a esos pobres extranjeros, guaguita, en unas carpitas, hermano, donde esperando que le dieran un poquito de comida. Muchas veces sí, nos molestamos tanto extranjeros, tanto que ocupan los lugares, los consultorios y qué sé yo. Pero el Señor, el Señor dice, al que viene de lejos, dale amor. Y nosotros, hermana, debemos orar por ello. Debemos pedirle al Señor que pueda solucionar los problemas que tienen allá ellos en su país. Porque... Sí. También tiene necesidad, hermana, hay tanta guaguita, tanto niño, tanto anciano. Cruzar, hermana, tanto para llegar acá y de aquí que los devuelvan. Cierto que es una lástima que el Señor, mi hermana, bendiga esta oración. Mi hermana sí. pedía por toda, por el mar. Sí. Usted vio cuánto, mi hermana, pescaditos, esos pejerreyes que murieron, toneladas, hermana, las tortugas congeladas. Eh, los países está lloviendo, mi hermana, están congelándose y tanta tragedia. ¿Se da cuenta cómo se cumple la palabra del Señor? Nosotros tenemos que prepararnos a cada momento, hermana. A cada momento estar preparándonos. Cuando suene la trompeta, decirle, eme aquí, Señor. Por eso el Señor decía que nosotros dejáramos la ira, dejáramos el enojo, que nos deleitemos en el Señor, mi hermana. Eso nos pide el Señor, como decía su palabra, como mi hermana oraba al Señor. Que Dios bendiga la oración y la bendiga mi hermana. Ahora hay una oportunidad para dar gracias al Señor. Y, y yo voy a dar gracias primero. Porque le doy gracias al Señor, mi hermana, porque no todos saben que el Señor eh, nos nombró encargada de Dorca y yo le, ¿qué le pido a Dios? Que Él me dé gracia, que me dé sabiduría, que me dé mucho amor, que me llene de su Espíritu Santo, para cuando Dios me diga, tenéis que hacer esto, yo decirle, heme aquí, Señor. Eso le pido a mi Dios. Yo le doy gracias a mi hermano Víctor, de que haya confiado, ¿cierto?, en nosotros, porque esto es algo, es algo muy sagrado, mi hermana, sí. tener un puesto en la casa de Dios. Y hay que cumplir con lo que el Señor nos manda. Que cada vez que se haya que ungir, haya que trabajar, eh, podamos estar nosotros, mi hermana, 
dispuesta para decirle al Señor, eme aquí. Así que yo le doy gracias al Señor por esta honra y también mi hermana Irene tiene una oportunidad para que ella también le dé gracias al Señor porque ella también está en, esta, en este cuerpo de Dorca, así que Dios la revista de su gracia, mi hermana Irene. Amén. Gracias, mi hermana Alicia. En esta noche también yo agradezco al Señor por, primeramente por la vida, por la salud, ¿no es cierto? Por un día más de vida que nos concede. Le doy gracias a mi Dios por, por esta honra que el Señor ha puesto en mis hombros. Yo digo, Señor, y habiendo tantas hermanas, que el Señor, ¿no es cierto?, la haya elegido a uno. Yo le doy gracias al Señor y a, y a nuestros predicadores, especialmente a mi hermano Víctor, que, nosotros, que yo pueda honrarle a mi Dios y, y servir. Yo digo, estoy en la mano del Señor y dispuesta a mi hermana Alicia a cooperar en lo que yo pueda, ahí estará su hermana Irene apoyando, Bien. pero solamente pedirle a ustedes, mis hermanas, que nos ayuden a orar, porque ahora está muy difícil, está muy complicado, ¿no es cierto?, reunirnos, juntarnos, eh, no todas podemos entrar a este, a este sistema, no todas sabemos, entonces, Cuesta mucho, mi hermana, pero yo sé que con la ayuda del Señor y con la oración de, de toda la Dorquita, yo digo que un buen grupo. Mi hermana Dorca tiene un corazón de oro cuando nos juntábamos en forma presencial. Señora, eh, siempre ese cariño, ese amor tan, como se dice, tan innato en, en, en la Dorquita. Entonces, pedirle a cada una de, de mis hermanas que, que nos apoyaran, que cuando uno no es cierto está haciendo este trabajo antes de, de dar el, el, el día del, de la reunión, eh, que estemos dispuestas, si de una o de otra manera, eh, poder conectarnos, poder, eh, ¿no es cierto? Es, un, es una reunión tan maravillosa que, que yo digo que no debiéramos de perderla. Y cada vez van a ser más seguidas hasta que podamos reunirnos en forma presencial. Entonces yo agradezco mucho al Señor y que mi Dios nos ayude, que Él, no es cierto, sea con cada una de nosotros, especialmente las que vamos a estar al frente, que es una gran labor, pero también una responsabilidad. Así que agradezco al Señor y muchas gracias, mi hermana Alicia, para mi Dios, honra y gloria. Amén. Que Dios bendiga a nuestra hermana. Amén. La verdad que yo le doy gracias al Señor por tenerla eh, trabajando conmigo, porque es muy cooperadora mi hermana, y ella me alienta. Muchas veces le cuento yo a ella, la llamo, le digo, mire, esto, este otro. Porque por mucho que tengamos al Señor, igual nosotros tenemos nuestros problemas y muchas veces yo se las cuento y ella me levanta el ánimo, me dice, vamos nomás, hermana, yo me encargo de esto, yo me encargo de este otro. Así que Dios la bendiga, mi hermana Irene. Amén. Que Dios le dé harta vida, harta salud y que bendiga grandemente a su familia a su esposo, que él es muy cooperador también con ella y la, la acompaña, así que bendiga Amén. también a sus hijos. Amén. También mi hermana Alicia ahora también tiene una oportunidad, ella también siempre dice amén, nunca se niega, solamente que no sabe conectarse, entonces le pide ayuda a mi hermana Rosita, pero el Señor nunca nos deja sola, así que Dios bendiga a mi hermana Alicia y que Dios la reviste su gracia, porque también ella está en, eh, ayudando a la hermana Dorca. Así Amén. que también dele gracias a mi hermano. Amén, Señor. En esta tarde les doy muchas gracias a mi Señor por este privilegio de estar en este servicio tan hermoso. Les doy gracias al Señor porque el Señor nuevamente me ha tomado en cuenta para trabajar con las Dorquitas. Que es algo tan lindo trabajar con las hermanas Dorca. Sí, mi hermana, sí, sí, sí. algo muy especial mi hermana, y, y también contenta por estar trabajando con la hermana Alicia y con la hermana Irene, eh, es una bendición para mí, me siento privilegiada, y sí. yo le pido al Señor que el Señor nomás nos dé de la gracia, nos dé sabiduría, mi hermana, sí. para que podamos nosotros trabajar unida y poder llevar, mi hermana, este, este servicio siempre adelante, mi hermana. 
Y nosotros estamos para servir, mi hermana, no para ser servida, sí, sino sí. que cualquier problema que tengan las hermanitas que estén escuchando en esta tarde, mi hermana tienen que venir a nosotros y nosotros las vamos a ayudar con la oración, las vamos a, les vamos a dar un consejo, mi hermana. Sí, las mujeres sí, siempre sí. hemos sido muy importantes, mi hermana, en la iglesia, porque sí, nosotros son las que oramos, mi hermana. Las, las columnas de la iglesia, porque siempre nosotros estamos orando, somos sí. mujeres de oración, mujeres Amén. valerosas, mi hermana, Amén. todas las dorquitas, Amén. mi hermana, Amén. y nosotros queremos mucho las dorquitas de, de Robert Kennedy, porque son muy especiales las hermanas, son muy buenas hermanas, mi hermana, muy trabajadoras en la obra del Señor, uno le dice, vamos hermana, y ella al tiro, mi hermana, van, a, van a, adelante, mi hermana, para orar, para estar en los servicios, si hay algún sí, sí. problema, mi hermana, si alguien tiene, hay que orar por algún enfermo, están orando todas, mi hermana, todas las hermanas conectadas orando al Señor, hermana unida. Que el Señor cada día nos una más, mi hermana, Amén. para que seamos un cuerpo fuerte, fuerte, porque dice que en la unión está la fuerza, mi hermana, y que el Señor siempre sea con nosotros, mi hermana, llenándonos de su gracia llenándonos de su poder, mi hermana, Amén. para que nosotros seamos un pilar para nuestra iglesia, un Amén. pilar para nuestros predicadores, Amén. un pilar para los profesores, para la juventud, para los niños, para sí. todos, mi hermana. Muchas Amén. veces somos bien calladitas, pero mi hermana, somos mujeres de oración, Amén. mujeres que nosotros en los secretos le pedimos al Señor y, y el Señor. Señor. Amén. Bueno, mi hermana. Amén. Le doy gracias al Señor por esta oportunidad y para mi Dios que vive, sea toda la honra y toda la gloria. Amén. Amén. Dios bendiga a mi hermana Alicia. Amén. Que confirme sus buenos deseos. Verdaderamente las Dorcas de Robert Kennedy son un siete. ¿Cierto? Yo las amo, yo las quiero mucho a todas las Dorcas. Eh, también estaba en nuestra hermana Erika, pero ella no supo conectarse. Le vamos a pedir al Señor que, que le enseñe también para que ella también pueda participar de estas Dorcas. Y así, mi hermana. Bendiga a todas las Dorcas de Robert Kennedy. Somos más de 70 de que nosotros podemos participar. También, hermana, le, le damos gracias a nuestra hermana por todo su tiempo que ella estuvo trabajando con las Dorcas. Ahora a ella se le presentó un problema en el cual nosotros vamos a orar. Vamos a orar por ella, vamos a orar por el problema que ella tiene. Tiene su esposo con un problema de salud. Pero le vamos a pedir a Dios que la ayude, que le dé fuerza y que Dios, cierto, haga como Él quiera. Como decía su palabra, guardando silencio y Él hará. Así que Dios bendiga a todas mis hermanas y para Él le damos toda la honra y toda la gloria. Amén. Ahora dice oración por todos los enfermos de COVID y por todas nuestras hermanas que se encuentran delicadas de salud. Y esta oración la va a hacer mi hermana Irene Vargas, que dio la revista de su gracia. Amén. Amén. La invito ahora a mis hermanas. Amén. Amén, Señor. De esta hora, Dios del cielo, una vez más invocamos su nombre, Padre amado. Amén. Señor, a usted, Señor bendito, le rogamos, le pedimos, le imploramos en esta hora, Señor amado, por todos los enfermos, Señor bendito, que están con este virus del COVID. Amén. Señor amado, que en su inmenso amor, Señor Jesús, de una miradita en favor de ellos, los que están en los hospitales, Señor, en las clínicas, lugares, Señor bendito, Padre amado, donde sean, Padre eterno de los cielos, puestos estos lugares sanitarios, Señor, especialmente para atenderlos a ellos, Señor, a los que están con este contagio, Padre amado. A usted le pedimos, Señor bendito, por esos lugares, por Amén. esos hospitales, Señor, que muchas veces se sabe, Padre Eterno, cuántos conectados a un ventilador, Señor, porque no pueden respirar, Dios del cielo, Señor, a usted clamamos, Padre amado, por favor de ellos, que usted Amén. en su inmenso amor, Padre bueno, que pueda ir en socorro, Señor, el médico en este Padre amado, hace Señor bendito la parte, Padre eterno, que ellos saben. Hace lo, Padre bendito, lo posible. Pero usted que tiene el poder, Señor, usted tiene la facultad para hacer lo imposible. Y recuperar, Señor, 
Cuántas personas estará el Señor bendito, conectada a un ventilador, a oxígeno, Señor, porque este virus ha sido tan devastador, afecta la parte más importante que la respiración. Señor, tenga usted piedad, Dios del cielo, de todo ello. Tanto aquí en Santiago, en el norte, en el sur, a lo largo de nuestro país, y por qué no del mundo entero, Señor, cuánta gente han perdido la vida por este virus, Señor. Te rogamos misericordia, Dios del cielo. Igualmente, Padre amado, clamamos a usted en favor de tanto de sus hijos también que están con otros problemas de salud, Señor. Cuánto Padre bendito, Señor, quizá en un hogar, en un ancianito para el lado de Villa Francia, aeropuerto. Tenemos muchos de nuestros hermanos mayores, Señor. Sí. Padre amado, por nombrar alguno, mi hermano Méndez, Señor, mi hermano mayor. Padre sí. amado, y así, Señor, sin numerarlo serían muchos. Padre bendito, pero en usted en esta hora, Señor, mírenlo con su hijito de misericordia. Usted puede ir, Señor, porque usted es un Dios que puede estar en todo lugar. A lo mejor ellos necesitan un cariño, Señor, su amor, tan inefable, Señor, que un Dios verdadero, un Dios misericordioso. Acudimos, Padre amado, en su divina voluntad, Señor, en favor de sus hijos, ancianos, mayores, como el papá de hermana Jacqueline, Señor, mil años todavía él, Señor, nos acompaña, y así Dios del cielo, Invocamos su nombre a favor de todos los afligidos, de nuestros hermanos, hermanas, jóvenes, quizás, Señor. Recuerdo a la mamita, el Señor amado, de nuestro joven secretario de Robert Kennedy, que está recién intervenida. Señor, también ella, Padre amado, en estos momentos, Señor, su salud. Pedimos, Padre amado, el favor de mi hermana Ruth. Y así de tanto afligir, Señor, ahora cuesta tanto llegar a un lugar, a un hospital, a una clínica. Señor, es tan difícil por este contagio, por eso sí. le clamamos misericordia. Usted puede obrar, Señor, a favor de los que están en su lugar. Sí, sí. Quizá un dolor, un malestar, a veces pasa mayores, pero no permita que ellos se contagien, Señor, menos nuestros ancianitos, menos nuestras hermanas mayores, Señor. Te rogamos en esta hora por todos los enfermos, afligidos, Señor, que usted tiene el poder, Padre amado, usted tiene la facultad para ir en socorro de ellos. Te ruego estos favores, estas misericordias, se las imploro, Padre bueno. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la gloria se la damos a mi Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Que el Señor bendiga esta oración, que la confirme por misericordia y bendiga también a nuestra hermana Irene. Amén, Señor. Ahora, mi hermana, vamos a orar para dar gracias por la confirmación de los ungimientos y por todos los que componen nuestra iglesia. Y esta oración la va a hacer nuestra hermana Rosita Benavide, que el Señor la revista de muchas gracias. Amén. En el nombre del Señor. Amén. Bendito buen Padre Celestial. Amén. Cuántas gracias te damos, Padre amado, por un día más de vida y de salud que tú nos concedes, mi Señor. Sí. Gracias, Padre mío, por ser partícipe de esta reunión de Dorquita, Señor. Amén. Te damos gracias por tu gran amor y tu misericordia sí, que tú tienes para con nosotros. Sí, sí. Te pedimos, Padre amado, que en tu amor tú confirmes, Señor Jesús, todos los ungimientos Amén. a los cuatro cabos de la tierra, Amén, Señor. Sí. Que tu papito amado hasta esta hora, Señor, puedas confirmar todas las oraciones que se han hecho, Padre mío. Te pido, mi Señor, en tu amor, en tu misericordia, por tu pueblo, por tu iglesia, Señor Jesús. Padre mío, la componen muchos cuerpos, Padre amado. En la catedral, mi Señor amado, hay 16 cuerpos, Padre mío. Te pedimos tu misericordia, mi Señor amado, Amén. para que tú en este instante puedas, Señor amado, tocar sus corazones, Padre mío, 
puedas ponerle este amor, Señor amado, a cada uno de tus hijos. Amén. Aquellos que fueron nombrados, Padre amado, a Amén. cargo de cada local, de cada iglesia, Señor. Sí, señor. Empezando, Señor amado, con mis hermanos predicadores en Amén. Robert Kennedy. Seas tú, mi Señor amado, dándoles la gracia, Señor amado para que ellos sean partícipes de las reuniones, Padre amado, Amén, para que así tus hijos se conecten, Padre mío. Te pido, Señor amado, por misericordia, por tus hijas Dorcas, Señor bendito. Ayúdanos, Señor amado, somos, Padre amado, como decía tu hija, los pilares de la iglesia. Amén, Amén, Seamos, Amén. Señor amado, mujeres de oración, Padre mío. Amén, Amén. Bendice a tus hijas que han honrado, Señor para que estén por delante, Padre Amén. mío, mi hermana Alicia Sepúlveda, mi hermana Irene, y mi hermana Alicia Nalvá, y mi Amén. hermana Erika, Amén. Padre mío, dales la gracia, Amén. únelas, Amén. Padre mío, para que puedan trabajar unidas, Señor Amén. amado, Amén. te pido, Señor, tu misericordia, Padre mío, así Amén. por los voluntarios, Padre amado, seas tú, Señor, llenándolos de gracia, une, Padre mío, a tus hijos, te pido misericordia para que al hombre le pongas temor, Padre amado, en su corazón. Y te puedan servir con gratitud, Padre mío. ¿Por qué no hemos alejado, mi Señor? ¿Por qué no, no hemos olvidado tanto, mi Señor? Señor, cuando tú has hecho tanto por nosotros, Amén, Señor Dios. amado, nos cuida, Señor amado, Gloria las 24 Dios. horas del día, Padre Amén, amado. Amén, ¿Por qué no tener gratitud en nuestros corazones, Gloria, Señor Amén, amado? Sí, sí. Dependemos del hombre, si no dependemos de ti, mi Señor Amén. amado. El aire que respiramos eres tú el que nos da, mi Señor Amén. amado. Las fuerzas si y caminamos es por tu misericordia solamente. Amén. Amén. Padre mío, cómo no ser agradecida, Padre Amén. amado. Amén. Yo te pido, Señor, por la juventud, Padre mío, Amén. para que tú la escondas en el puño de tu mano, Amén. Señor Amén. amado. Amén. Y te pido, Señor, que tú le guíes su paso Amén. para que te sirvan con gratitud, Padre Amén. mío. Amén. Mira, a lo mejor van a empezar las clases, Señor amado. Yo te pido que tú le revista de gracias, Señor, Amén. a todos los jóvenes, Padre Padre mío, a los adolescentes, a los niños, Padre mío, también hay encargado, Padre amado, de cada grupo, dale la gracia, la sabiduría, mi Señor amado, te pido, mi Dios, para que tú guíes a los adolescentes, guíes a los niños, mi Señor amado, habrá el entendimiento, Padre mío, para ellos, para que puedan estudiar, Padre amado, yo te pido, Señor Jesús, tu misericordia, por cada grupo, por cada cuerpo, Señor, te pido, por el coro, Padre amén, mío. Amén, Te pido, Señor, que tú tomes dominio, Señor, por los que están por delante, Padre amado. No le servimos al hombre, no por ser visto, mi Señor, sino que te servimos a ti. Padre amén, amado, amén. Señor, yo te pido, Señor, la gracia para ello, para que también hagan, se hagan partícipe, Padre mío, de estas reuniones, mi sí. Señor amado. Yo te pido la comunión de tu espíritu, Padre mío, amén. para todos los cuerpos, Padre amén, amado, señor, amén. llénalos de gracia, llénalos de sabiduría, llénalos amén. de poder, Padre mío, para que este evangelio, Señor amado, se extienda, Padre mío, amén, a todos amén. tus hijos, Padre amado, porque que tú en esta tarde nos has hablado, Señor amado, por intermedio de tu palabra. Yo te pido misericordia para que tú, mi Señor Jesús, ponga en ellos, Padre amado, el temor, Padre mío, porque sin temor, Padre amado, vamos a ser, Señor, como el mundo, Padre mío. Yo te pido, mi Dios, que tú nos ayude, Padre mío, tu fortaleza, Señor amado, en esta tarde, para cada cuerpo, Señor Jesús, diríjale a cada uno de los que están encargados, mi Señor amado, te pido, Padre mío, estas misericordias, estas bondades, Padre mío, a través de tu Hijo, que es nuestro bendito y buen Salvador Jesucristo. Amén, amén Señor. Amén, amén, Señor bendito. Amén. amén. Damos la gloria amén. al Señor. Amén. 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 Gloria a, Dios, gloria, a Dios, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, para gloria a Dios para siempre. siempre. Todavía quedan oraciones, mi hermana. Ahora viene oración por la patria, por nuestro presidente, por los ministros, por las cárceles, penitenciarias, casas correccionales, sanatorios, hospitales y por las naciones que están en guerra. Amén. Y esta oración la va a hacer nuestra hermana Luz Vargas y que el Señor la revista de su gracia. Amén. Amén. Oremos, Amén. mi hermana. Amén. Oremos al Señor, mis hermanas. 
Zacarías. Bendito Padre Celestial, en el nombre de su Hijo Jesús, mi bendito Salvador, una vez más, Señor, vamos hasta tu presencia, Señor amado, gracias. Gracias por permitirnos, Señor bendito, poder entrar hasta tu mismo trono de la gracia bendita, Señor, Padre Celestial. Cómo no agradecerte tanta misericordia, Señor bendito. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, porque solo tú eres digno de recibir toda gloria, alabanza, imperio para siempre. En esta hora rogando, Señor, por nuestra patria, Señor. Este Chile, Señor bendito, que está en aquella profecía, Señor bendito, de que será bendito. Y Dios amado, te pedimos que tengas misericordia, Señor bendito, a de celestial. Tú seas, Señor, colocando el espíritu de temor, Señor amado, de reverencia en cada persona, Señor, que pisa, Señor bendito, esta tierra chilena, Señor amado, Padre celestial, límpiala del pecado, Señor bendito, Padre amado, permite tú, Señor amado, con misericordia que sean muchos cada día, Señor, los que acudan a ti, mi Dios, a través de Cristo, nuestro Salvador, Padre amado, te pedimos por la primera autoridad de la nación, el presidente de la república. Señor, tú sabes cuántas dificultades, problemas hay en este país, Señor, de diferentes índoles, Señor amado, Padre Celestial. Te pedimos que tú le des sabiduría e inteligencia de tu gracia. Ilumínalo tú, Señor, sí. y guía tú su mente, su corazón, Señor amado. Así también a quienes le colaboran de más cerca, los ministros, los subsecretarios, las demás autoridades de los diferentes poderes del Estado, Señor bendito, Padre Celestial, sean dirigidos y guiados por ti, Señor amado, especialmente que las medidas de las decisiones que se tomen sean en favor de tantas personas, Señor, tan necesitadas que hay, Señor amado, tan desvalidas, Padre Celestial, te pedimos misericordia, Señor, Padre Celestial, toda la autoridad en los diferentes pueblos, regiones, comunas, Señor, seas tú, Padre Celestial, concediéndoles primeramente el temor y la reverencia a ti, para que verdaderamente el trabajo que hagan sea, Señor, en beneficio de toda la comunidad que lo requiere, por misericordia, Padre Celestial, bendice nuestra nación, bendice la economía, la agricultura, la minería, la salud, la educación, Señor amado, todo ámbito, Señor, de desarrollo de nuestra patria, tú lo bendigas por misericordia y lo prosperes, Señor amado, por amor te lo pedimos, Señor bendito, Padre Celestial, bendice, Señor amado, también y tengan misericordia de tanto lugar de dolor que hay en esta tierra, Señor, las cárceles, penitenciaría, de personas, Señor, allí privadas de libertad, Padre Celestial, pero tú eres poderoso, eres el único que puede llegar al corazón, a la mente de aquella persona. Obra misericordia en cada una, en cada uno de ellos. Misericordia de su familia, de sus hijos. Padre celestial, que nada le falte, Señor. Obra, Padre celestial, con ese amor que solo tú sabes hacerlo. Sí. Padre amado, el único que puede cambiar la mente, los corazones, Amén. Señor. Y si hay alguien que está de manera, Padre amado, incorrecta en aquel lugar, Señor, pagando quizás algo que no le corresponde, también, Señor, seas tú defendiendo aquellas causas, Señor bendito. Te rogamos también, Señor, Padre Celestial, por la casa correccional, Señor amado, que también tenga misericordia, Señor, en aquellos lugares, Padre Celestial, obra misericordia en todas esas personas, Señor bendito, ¿Cuánto dolor habrá de dejar su familia, de dejar sus hijos? Pero tú conoces y sabes hacer bien todas las cosas. Y tienes poder también para obrar en esa mente, en esos corazones, Señor bendito. Padre amado, tanto el lugar de dolor, los sanatorios, los hospitales, las clínicas, la casa, Señor bendito. Padre celestial, de misericordia, Señor bendito. Y llega hasta aquellos lugares. Quizás hay más de alguien, Señor, que no te conoce, pero estamos rogando, estamos intercediendo por ellos también, para que tú obres en favor de la salud, Ay, Señor, sí, primeramente sí. espiritual, toca esos corazones, Ay, Señor, sí, sí, que esa conciencia, para que también te clamen a ti, mi Dios, y obres en favor de la salud, 
de cada quien se encuentra en los hospitales, clínicas, sanatorios, postas. Tú sabes, Señor bendito, llegar y, puede, y lo puedes hacer a todos aquellos lugares. Amado Dios, te rogamos también, Señor bendito, en esta hora, por las naciones que están en guerra, Señor. Mira, Padre Celestial, ante la dificultad que hay a nivel mundial, Señor, por esta pandemia. Y también aún siguen, sí, Señor bendito, muchos pueblos, muchos, Señor bendito, países, y entenderse, Señor, los líderes, toma dominio de esas mentes, de sus corazones, límpialo del espíritu de odio, del espíritu de Señor bendito, de, de ser Padre amado, quizás poderoso, Señor, como hombre, como ser humano, límpialo, Señor, de todo aquello, a de celestial, protege a todas las personas que viven en aquellos países, Señor bendito, desde el más pequeñito hasta el más adulto, Señor amado, amado. que cuide y protege nuestros hogares, Señor amado, nuestros corazones, límpianos, Señor bendito, de todo espíritu, Señor, negativo que haya, Padre Celestial, con esta pandemia que hemos tenido que estar, quizás, Señor, conviviendo mayor tiempo, cada familia, en cada lugar de este mundo, de este país, Señor amado, han surgido diferentes dificultades, quizás, Señor, no permita que el innombrable, Señor amado, sobresalga en ningún hogar, todo lo contrario, Señor, aleja del corazón y del hogar de todo tu pueblo, y desde Chile, Aleja todo, Señor Espíritu, de aquello, Señor, que quiere hacernos daño por misericordia. Si no permite la comunión, la armonía, la empatía, el amor, el cariño, el afecto entre los miembros de cada grupo familiar, Señor. Tanto de tu pueblo, Señor, de nuestra familia, como también de aquellos que no te conocen. La paz que solo tú sabes dar sea en cada corazón. Esa paz verdadera que trajo mi Cristo. Esa paz, Señor sea, Señor bendito, en el hogar, en el corazón de todo tu pueblo y de todo este Chile, por misericordia, Padre amado, que seamos medios de comunión, de armonía, de entendimiento, Padre amado, bendice nuestros vecindarios también, Padre celestial, y restituye, Señor, allí en aquellos hogares donde han habido dificultades, tú conoces, Señor, todas las cosas, te pedimos que tengas misericordia, te damos gracia, porque sabemos que tenemos un Dios que nos brinde esa paz a través de la comunión con el Espíritu Santo bendito. Te rogamos, Señor, que por misericordia, nunca, Señor, te alejes de nosotros y tu Santo Espíritu cada día sea tomando mayor posesión en nuestro corazón, en nuestra mente, de tal forma que podamos, Señor, ser mujeres de paz por misericordia. En el nombre de Cristo te pedimos todos estos favores y te damos gracias, mi Dios. Amén. Y la gloria para el Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para sí. Gracias, Señor. Amén. Que Dios bendiga esta oración. Que Dios bendiga a mi hermana Lu y la siga llenando de su gracia. Amén. Amén. Hermana, todavía queda otra oración. Amén. Vamos a orar por las peticiones personales. Y Amén. esta oración, y los avisos, no. Oración por todas las peticiones personales y esta oración la va a hacer mi hermana mi hermana Jacqueline Toledo, que Dios la revista de su gracia. Amén. Amén. Ahora sí. Ahora, bueno, bueno, doy gracias al Señor por esta oportunidad y porque he podido participar con mi familia en todas las dos. Y un gozo, mi hermana, porque a pesar de todo, nos cuesta reunir a nuestra familia a una reunión online. Y ahora he participado con mi hija, mi hijo y mi papá. Le doy gracias al Señor por eso. Ahora Amén. vamos a hablar Señor, por todas las peticiones. Amén. Bendito Padre Celestial. Sí, Amén. Señor, Señor amado. De tu presencia, Señor. Sí, señor. En este momento, Señor, poniendo, Señor, como que final a todas las peticiones, las oraciones, Padre mío, que se han hecho, Padre mío. Hay tanto, Padre mío, tanto hijo suyo que tiene tantas peticiones, Señor. En especial, Señor, allá en la catedral, Señor, usted, Señor, yo sé que hay muchas de las peticiones, Padre mío. Para que todo salga bien, Padre, que vaya 
Señor, confirmando cada una de ellas conforme sea su voluntad, Padre mío. También, Señor, todas las peticiones de mis hermanas de ti, de los, de los hermanos jóvenes, de, de, la, de Robert Kennedy en general, Padre mío. Siempre hay, Señor, peticiones, Padre mío. Y usted, Señor, vaya confirmando, la Padre mío, conforme Amén. sea su amor y su misericordia, Padre mío. Que todo se haga bajo su voluntad, amado Dios. Porque muchas veces, Señor, pedimos y no sabemos pedir, Padre mío. Ruego, Padre mío, por todas las peticiones, desde el más pequeñito, Señor. Amén. Me acuerdo de mi nieta que me pedía, Señor, la de pasar. Me preguntaba si yo la escuchaba a ella. Gracias porque ella vio que Dios que la escuchó. Por eso te doy gracias en este momento. Porque le confirmaste a una pequeñita. Y también ahora también hay muchos grandecitos pidiendo, Señor, peticiones, Señor. Quizá, Padre mío, alguna para, para muchos no significa nada, pero para ellos significa mucho, Señor. Yo eso te pido que usted la confirme conforme sea su voluntad. Amén. Sí, Señor. No, señor, las peticiones de mi analicia, las nuestras jefas, señor, en especial para que ella pueda, señor, ejercer el cargo, padre mío, que todo lo que usted, la gracia, todo lo que le pida, usted se la conceda también, señor, igual que su ayudante, padre mío, confirme sí, su petición, sí, y así hasta la última de la dor Padre mío, que esté en este momento, Padre mío, poniendo, Señor, una, una petición delante de tu presencia, Señor. Usted vaya confirmándola por mí, Amén. Señor. Todos se lo pedimos en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Que Dios bendiga a mi hermana Jackie. Y Dios Amén mi hermana, todas las peticiones de cada una de nosotros y de todos los que están escuchando y los que están en sus hogares Amén. ahora mi hermana, le vamos a pedir a nuestro hermano Manuel para que dé los avisos Amén. los avisos y, las petic y lea las oraciones Amén. y bueno yo le agradezco a mi yerno su buena voluntad de que también nos ayude en esta hora nos haga la conexión Así que Dios bendiga a nuestro hermano Manuel y lo llene de su gracia. Amén. En el nombre del Señor. Amén. Amén. Eh, sigamos orando por mis hermanos Gabriel Brown, Julia Torres, Carlos Caldera, Víctor Rodríguez, Irma Vivar, Carmen Amigo, Anita Javieres, Imel Arenas. Jorge Retamara y su esposa, eh, Samuel Castellano, Nayar Silva, Helen Fuentes, Hilda Albarrán, hermano Anthony, el hermano, que es hermano de nuestra hermana Tiara, el pequeñito que tiene un tumor cerebral, la hermana sí. Olguita Aguirre, Gladys Jorquera, Fabiola Orellana. Esas son las peticiones de oración que se han mantenido durante la semana. Sí. También tenemos nuevas peticiones de oración que tenemos que también tener ahí en carpetita para orar al Señor por nuestra hermana Carolina Rivera ella nos pide ayuda espiritual porque estaba pasando por un problema sí. eh, el señor ahí tuvo el dominio de su sí. hermano Roberto Toledo el papá de nuestra hermana Jackie por salud, para que el señor lo mantenga con vida con salud sí. nuestra hermana eh, Carmen González y su familia también por salud sí. nuestro hermano Andrés Mechea nuestro hermano Andresito también para que el señor lo mantenga sanito sí. nuestro hermano Marcelino Rojas por salud nuestra hermana Marta Álvarez también por salud. Amén. Y nuestro hermano Nelson Carilaf por salud y por toda su familia. También eh, saludamos a todos nuestros hermanos que nos están acompañando en esta transmisión. Que mandó a su salud. Nuestra hermana María González, Soy la Godoy, Miguel Castro, Rubén Álvarez, Olga Aguirre, nuestra hermana Siria, Lidia Valdebenito, Carlos Soces, Melanie Álvarez, Sayas Escares, Samuel Castellano, Paulina Mardones, Ruth Bravo. El Señor también ellos lo bendiga 
eh, que están en esta conexión, nos están siguiendo, nos están viendo a través de nuestras pantallas. Eh, recordar, el próximo domingo la reunión está en otro lugar al puerto y también eh, orar por los hermanos eh, jóvenes y niños, señoritas que entran ya ahora esta otra semana a su periodo de clase 2021, para que el Señor sea con ellos y le ayude Amén. en todo momento. Amén. No, olvidar, Amén. Eh, no olvidar de orar por nuestros hermanos adultos mayores, nuestros hermanos que están eh, sin trabajo y nuestros hermanos que están pasando por alguna enfermedad para que el Señor también los ayude. Amén. Así que serían los avisos y eh, se han dado en el nombre del Señor. Muchas gracias. Amén. Te lo bendigo. Amén. Ya se vio. Hermana Idia. Usted entregue los saludos en el nombre del Señor y hace la bendición. Tiene que poner, o sea, ponerse audio. Sí, tiene que prender el audio, hermana Idia. La hermana Idia entonces va a entregar los saludos porque ya está pasando la hora. Tampoco. Hermana Idia, el audio. Ok. Gracias, hijo. También me había ido. <risa> eh, primeramente, darle los saludos a todas mis hermanas que estamos juntas, no físicamente, pero espiritualmente, a nombre de los predicadores que ellos siempre están pendientes de todas nuestras hermanas Dorquita hermano Víctor, hermano Carrasco, hermano Santi, el hermano Reyes, el cariño de ellos para la clase, que ellos trabajan también, han puesto, no los ve trabajando, pero ya anónimamente están trabajando, viendo a los voluntarios, viendo a los, a los jóvenes, que el Señor les guarde a cada uno de ellos, y ahí fundamentalmente con su familia. Y el cariño de todas las turquitas, pues, unida en la oración, mi hermana, a lo mejor no pudimos estar unidas en el templo, pero en la oración, en nuestro corazón, en el cariño, mi hermana, tenemos que estar unidas siempre, porque el Señor siempre va a estar con nosotros. Así que eso solo saludo en el nombre del Señor. Y ahora la bendición Amén. del Señor para cada una de nosotras. Amén. Amén. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por esta hora de oración. Gracias te damos, Señor, porque estamos reunidas y usted nos está escuchando nuestras peticiones, nuestros ruegos, Señor. Amén, Hemos presentado, amén. Señor, por todo el país, por todo el mundo, Señor, por nuestros gobernantes, amén. Señor, por las peticiones de, de cada una de mis hermanas, de nuestros corazones, Señor. Amén. Le pedimos que esta semana que viene usted nos ayude, nos dé fuerza. Sigamos trabajando amén. en oración, Señor, porque usted la, la oración amén. del justo la escucha, mi Dios, y responde. Amén. Le pedimos que por misericordia bendiga a cada una de mis hermanas que estamos presentes, que se, nos estamos viendo, y todas mis hermanas que nos están siguiendo, y personas que no son amén. hermanas, que están escuchando otra palabra, amén. ayúdela a ella, dele fe, dele confianza, porque usted un día o nosotros sí, sí. nos respondió también le va a responder sus peticiones, Señor, porque eh, usted es un Dios justo, lleno de amor y de misericordia, Señor. Eh, le pedimos sí, que usted nos acompañe nada. esta semana, Señor, que las peticiones de los enfermos sean solucionadas, Señor, las peticiones de nuestro corazón sean respondidas por Señora, misericordia, nada. se lo pedimos, por mi Dios, y todo se lo pedimos por su Hijo amado, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Amén. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios para Señor, siempre. Señor, bendiga a mi hermana y el Amén. Señor Amén. bendiga este hermoso servicio. Así Amén. Es. Será hasta otra oportunidad. Amén. 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 Amén.